Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Johan buru-buru berkata, Nyonya Rika, Anda bisa pergi ke sana kapan saja. Saya juga mengatur agar beberapa pelayan di Tokyo yang selaku siap siaga sepanjang waktu untuk memastikan bahwa kapanpun Anda pergi ke sana, kondisinya dalam kondisi terbaik dan akan ada orang yang berdedikasi untuk melayani Anda. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk menjagamu. Oh, itu sangat bagus. Rika berkata dengan penuh semangat, Aku sangat ingin bepergian ke luar negeri untuk waktu yang lama, tapi sayangnya aku tidak bahagia di tahun-tahun sebelumnya, aku belum memiliki kesempatan untuk berpergian. Tapi, sekarang menantu laki-lakiku memiliki kehidupan yang lebih baik, jadi aku harus sering pergi jalan-jalan di masa depan. Dengan itu, dia bertanya kepada Tuan Libertus, Tuan Libertus, Ngomong-ngomong, dapatkah kapal pesiar yang Anda berikan sampai ke Jepang? Tuan Libertus buru-buru menjawab, Nyonya Rika, kapal pesiar itu memiliki jangkauan maksimum lebih dari 2.000 mil laut, yang hampir 4.000 km, yang cukup untuk melakukan perjalanan dari Indonesia ke Muara, dan kemudian ke Tokyo. Tetapi karena ini melibatkan keluar masuk luar negeri. Jadi, Anda harus melapor ke Bea Cukai terlebih dahulu. Rika segera berkata kepada Tama dengan penuh semangat, menantu yang baik, ayo kita luangkan waktu dan berlayar dengan kapal pesiar untuk pergi sendiri ke Jepang. Kita sama sekali belum pernah liburan loh, bagaimana menurutmu? Tama berkata dengan samar, nanti kita bicarakan hal ini saat aku punya waktu. Rika buru-buru berkata, bukannya waktu sangat banyak, ayahmu dan aku tidak bekerja, dan kamu juga di rumah. Sedangkan Alena juga menjalankan bisnisnya sendiri. Bukankah itu sangat mudah untuk mengatur waktu? Alena buru-buru berkata, Bu, apa yang kamu bicarakan? Membangun usaha membutuhkan fokus agar efektif. Bagaimana aku bisa keluar dari perusahaan dan pergi bepergian lama? Rika berkata, tidak masalah. Kalau gitu kamu akan tinggal di rumah dan terus bekerja. Sementara itu, biarkan Tama membawa kami ke Tokyo. Saat kami tidak ada di rumah, kamu bisa lebih fokus pada perusahaanmu. Alena langsung terdiam. Meskipun dia tidak ingin keluarganya bepergian sendirian, tetapi Rika mengatakan ini dengan sangat terampil. Dia pertama kali meminta Alena untuk pergi bersama mereka, tetapi dia menolak dengan alasan bekerja keras untuk menjalankan bisnis. Jadi dia berkata ingin membiarkan Alena tinggal dan mengatur bisnisnya sendiri. Alena tidak bisa membantahnya, kalau tidak dia hanya akan membuatnya malu sendiri. Jadi Alena tidak punya pilihan selain berkata, ya, lakukan sesukamu. Tama tersenyum tipis, dan berkata, jangan bicarakan itu untuk saat ini, tahun baru Imlek akan segera datang. Kita akan menghabiskan masa liburan di rumah saja. Dan untuk liburan, kita bisa pergi setelah tahun baru. Rika buru-buru mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Oke, okay, menantuku sayang. Ibu mendengarkanmu. Tama lalu memandang semua orang dan berkata dengan serius, Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua karena telah datang ke sini hari ini. Dan kalian semua sudah mau repot-repot memberi saya begitu banyak hadiah. Semua orang buru-buru berkata, Tuan Tama, jangan katakan itu. Ini semua memang seharusnya kami lakukan. Kebaikan Anda melebihi ini semua? Tama memandang orang-orang dan tersenyum dan berkata, seperti kata pepatah, setiap kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan lain. Setelah tahun baru ini, aku pasti akan menyiapkan hadiah untuk semua orang. 
Pada saat itu, aku harus merepotkan Tuan Albert Hermawan untuk membantuku menyiapkan beberapa hadiah. Begitu kata-kata ini keluar, semua yang datang untuk memberikan ucapan selamat tahun baru menunjukkan kebahagiaan yang tak terpadamkan. Mereka tahu bahwa Tama ingin memberikan mereka beberapa pil. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berkata agar Albert Hermawan membantunya. Apa keahlian Albert Hermawan sehingga direkrut untuk membantu Tama? Albert sendiri merupakan ahli dalam berbagai obat herbal-herbal Indonesia. Obat pemurnian pertama Tama adalah bahan yang disediakan Albert Hermawan. Dan Tama sekarang memintanya menyiapkan bahan, apalagi kalau bukan untuk membuat pil peremajaan. Alasan Tama tidak mengatakannya dengan jelas adalah karena dia tidak ingin menyebutkan obat secara langsung di depan istri dan ayah mertuanya. Dia tidak mau memberitahu keluarganya apakah itu obat biasa atau obat ajaib seperti yang diketahui banyak orang di sana. Namun, orang-orang yang hadir ini semuanya telah mengetahui hal ini, jadi dengan kata-kata itu mereka bisa paham apa yang dimaksud oleh Tama. Pil peremajaan Tama tidak banyak. Apalagi, seperti kata pepatah, barang langka itu mahal. Brian Lee menghabiskan 20 miliar untuk pil peremajaan, yang membuktikan bahwa pil peremajaan benar-benar sebanding dengan harga mahal yang dibayarkan. Jadi Tama tidak berniat menggunakan pil untuk membalas hadiah yang diberikan oleh semua orang. Jika hal semacam ini benar-benar terjadi, secara alami obat itu tidak akan terlihat begitu langka, dan nilainya akan turun secara otomatis. Oleh karena itu, Tama berencana untuk meminta Albert Hermawan menyiapkan beberapa bahan mentah yang akan digunakan untuk menyempurnakan pil pertama yang telah dia racik di awal dan kemudian memberikan satu kepada setiap orang yang datang untuk membalas pemberian hadiah hari ini. Semua orang yang datang hanya sekedar untuk memberikan ucapan selamat tahun baru kepada Tama dan memberikan beberapa hadiah untuk tahun baru, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tama benar-benar akan memberi mereka pil sebagai balasannya, jadi semua orang tampak sangat bersemangat. Mereka semua tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan jika imbalannya pil peremajaan. Maka itu sangat setimpal. Setelah itu, semua orang bertukar pandang, dan Johan berkata, Tuan, mohon maaf atas keributan yang terjadi karena banyaknya orang yang datang ke sini. Dan ini semua pasti mengganggu rencana keluarga Anda di tahun baru. Jadi kami pamit dulu ya. Tama mengangguk dan berkata, setelah acara tahun baru berakhir, aku akan mencari waktu untuk mengundang semua orang makan malam, dan aku akan membawa hadiah saat itu juga. Semua orang buru-buru mengepalkan tangan mereka dan membungkuk dan berkata dengan seragam, Tuan, terima kasih. Setelah itu, semua mobil mewah yang terparkir di jalanan Andara perlahan melaju pergi. Setelah keluarga Tama melihat mereka pergi di depan pintu, Rika adalah orang pertama yang melepaskan kendali dan berseru, Ya Tuhan, ini benar-benar sebuah kemajuan hebat dari keluarga ini. Dapat villa lagi. Ada kapal pesiar dan helikopter. Ini semua benar-benar hadiah yang luar biasa. Aku bisa mencium aroma uang di mana-mana. Oh, hidupku menjadi lebih indah sekarang. Terima kasih menantuku. Chandra juga bersemangat dan bergumam. Sepasang gucu telinga gajah biru dan putih benar-benar seperti harta karun. Aku mau pergi dan melihatnya lagi. Rika memandang Tama saat ini dan berkata, Ngomong-ngomong, Tama, aku pikir mereka masih memiliki banyak kotak kado yang belum disebutkan. Kenapa ya mereka tadi tidak mengatakannya? Tama menggelengkan kepalanya, aku nggak tahu bu, jika ibu penasaran dan ingin melihatnya. Ibu bisa membukanya. Rika segera berkata dengan gembira, ah, kamu memang menantuku yang terbaik. Aku sudah sangat penasaran, jadi akan ku buka sekarang. Alena yang merasa sedikit gugup saat ini, tetapi juga sedikit khawatir dan berkata, Tama, kenapa mereka memberimu begitu banyak hadiah berharga? Benda-benda ini bernilai miliaran loh. Bukankah ini terlalu berlebihan? Bagaimana kita bisa menerimanya? Bagaimana kita akan membalas kebaikan mereka ini? Tama tersenyum dan berkata, 
Aku membantu mereka, dan mereka memberiku hadiah. Itu semua hal yang sepadan. Jadi, apa yang salah? Alena berkata, Iya aku tahu kamu sudah membantu mereka. Tapi nilai dari hadiah yang mereka berikan ini terlalu tinggi. Dan dengan hanya melihat Feng Shui, apakah itu sangat berharga bagi mereka? Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.